São Paulo, também conhecido como o apóstolo Paulo, foi uma figura importante na história do cristianismo primitivo. Ele nasceu por volta do ano 5 d.C. na cidade de Tarso, na atual Turquia, em uma família judia de cidadania romana. Inicialmente, ele era conhecido como Saulo de Tarso e era um fariseu zeloso que perseguia os primeiros seguidores de Jesus. No entanto, sua vida mudou dramaticamente quando ele teve uma experiência de conversão enquanto estava a caminho de Damasco. Segundo os relatos bíblicos, uma luz brilhante do céu o cegou e ele ouviu uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Essa experiência o levou a se tornar um fervoroso seguidor de Jesus Cristo. Após sua conversão, Paulo dedicou sua vida a pregar o Evangelho de Jesus Cristo e a estabelecer comunidades cristãs em várias cidades do mundo romano. Ele realizou várias viagens missionárias, visitando lugares como Chipre, Antioquia, Éfeso, Filipos, Tessalonica, Corinto e Roma. Paulo também escreveu várias epístolas, ou cartas, que foram incluídas no Novo Testamento da Bíblia. Essas epístolas incluem escritos como a Epístola aos Romanos, a Primeira e Segunda Epístola aos Coríntios, a Epístola aos Gálatas, entre outras. Essas cartas forneceram orientação espiritual, ensinamentos teológicos e encorajamento para as comunidades cristãs que ele havia estabelecido. Paulo enfrentou muitos desafios e perseguições durante sua vida. Ele foi preso várias vezes e, eventualmente, foi levado a Roma onde foi julgado e executado por ordem do imperador Nero, por volta do ano 67 d.C. Sua morte é considerada como um martírio, e ele é reconhecido como um dos maiores missionários e teólogos do cristianismo. A influência de São Paulo na história do cristianismo é inegável. Suas viagens missionárias e escritos tiveram um impacto duradouro na disseminação da fé cristã e na formação das primeiras comunidades cristãs. Suas epístolas continuam a ser estudadas e lidas até os dias de hoje, e sua teologia e ensinamentos têm sido uma base fundamental para a compreensão do cristianismo. Ele é reverenciado como um santo tanto pela Igreja Católica Romana quanto por muitas denominações cristãs.